Secondo Altre tampone del ragazzo di, del secondo Casivallo negativo e poi anche il sessantenne, primo tampone negativo. Se mm. viene confermato anche il secondo tampone positivo del sessantenne, negativo, eh, de negativo scusate, del sessantenne, eh, eh, voglio dire siamo a quota zero, a, quota a zero. casi zero eh. a vallo della Lucania. Ah, sì. Paolo Petta di Vallo della Lucagna non ha più il coronavirus e il terzo paziente è risultato positivo durante questa pandemia a Vallo della Lucania. Il doppio tampone cui è stato sottoposto ha dato esito negativo. L'annuncio ieri sera in diretta dai nostri studi dal sindaco di Vallo Antonio Aloia. Anche per il sessantenne, sempre di Vallo, in isolamento domiciliare dopo la scoperta del contagio, è negativo il primo tampone. Si attende l'esito del secondo che permetterà al comune di Vallo di tornare a quota zero contagi. La gioia ma anche l'amarezza di Petta è esplosa questa mattina in un messaggio postato su Facebook. Finalmente scrive, a 48 giorni dai primi sintomi sono guarito dal Covid-19. Un ringraziamento particolare e doveroso va alla protezione civile per l'istancabile disponibilità e umanità, poi al comando dei vigili urbani, all'impeccabile preparazione del loro comandante Antonio Musto, sempre presente e disponibile, al sindaco Aloia, ai parenti e agli amici, soprattutto a quelle persone che inaspettatamente mi sono state vicine. Qualche parola vorrei spenderla anche per quelle persone che costantemente, soprattutto in questo periodo, si sono dedicati alla menzogna, all'infamia e alla cattiveria che ha raggiunto limiti inimmaginabili. Va, va bene così. Grazie mille a tutti. Queste dunque le parole di Paolo Petta. La sua guarigione è una buona notizia per il centro cilentano che ha registrato quattro casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Tra le persone guarite anche Antonella Scarpa, la mamma di Vallo contagiata dalla pediatra in servizio a Pollica. Ebbene ai nostri microfoni la sua testimonianza. Eh, il momento più difficile sicuramente è legato a, ad un sintomo particolare di, 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 tutta, di tutta la vicenda. E ho iniziato a sentirmi poco bene, un po' la stanchezza, e un po' la, 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 la tristezza, perché poi non avendo i miei cari vicino, avendo solo mio marito e mia figlia, non avendo un sostegno da, da parte di nessuno, insomma ho sentito un po' la stanchezza e mi sono lasciata andare. Al momento giusto è arrivata poi la, la vigilia di Pasqua, è arrivato il, il risultato della, della, del tampone, del terzo tampone effettuato e, e ha confermato poi la negatività, quindi la guarigione. E però i, i giorni prima, prima di quello sono stati duri, sono stati molto molto duri. Di... Allora, chi ancora a chi ancora deve superare questo momento ce ne sono purtroppo ecco, tanti sul nostro territorio non nel Cilento in modo particolare ma comunque sul territorio salernitano quali sono le tue parole Antonella? T tanta pazienza purtroppo non possiamo fare altro che rimanere a casa e ed aspettare questa guarigione a me, io sono stata fortunata Carmela quindi è facile secondo me parlare eh, da questa posizione però avere tanta pazienza e continuare con, con le misure di prevenzione che sono state, sono state consigliate e sperare che questa è una situazione momentanea, che penso che finirà presto e che torneremo di nuovo tutti quanti a, a sorridere e a riprendere la vita di prima. Io, io, io questo, parlo più um, sul fatto emotivo <coughs> che, che fisico perché come ti dicevo prima i miei sintomi sono stati molto molto leggeri quindi sopportabili e quindi la, la speranza è questa la speranza è che riusciremo tutti quanti a superare questa cosa io da contagiata eh, ma anche gli altri eh, ma anche gli altri che stanno subendo le stesse restrizioni mie le stesse paure eh, è questo allora ti faccio salutare dal sindaco, diceva brava sulle tue ultime parole, sindaco Antonella ha detto io sono stata fortunata. Sì è vero, Antonella buonasera, ciao, grazie ciao, per come ciao, hai resistito, buonasera. perché bisogna resistere, resistere, resistere e poi eh, la, allora, giustamente quello che hai detto, la, la pazienza e la tenacia è importante, è importante no. è stata questa, eh, brava, brava realmente. No. Grazie di tutto quello che grazie. ci hai donato anche in questi grazie. giorni di malattia, è un esempio. No, ma grazie a voi tutti.
No, no, io non lo dimenticherò e eh. sul serio non lo dimentico, perché poi quando si sta male e eh, anche sì. delle persone vicino penso che lo ricorderò per tutta la vita, quindi sì. eh, un abbraccio forte. Eh, vi hanno il cuore.